रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करते हैं सो दिस में लाइव है नाइन फर्स्ट वन द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रेशियोस ही सेज राइट 26 ग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 280 ग्राम 26 को एज अ परसेंटेज ऑफ 280 ग्राम लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू चेक दैट दोनों की यूनिट सेम है या नहीं दोनों की यूनिट सेम है सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम यू कैन राइट 208 डिवाइड विद 26 फाइ करेंगे यू विल गेट द आंसर दो तीन आंसर करने के बाद फिर मैं मार्क स्कीम पर डिस्कस कर दूंगा आपको किस तरह से मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन है सेकंडली दिस वन इज 132 दिस वन इज x इफ दिस वन इज x सो दिस वन विल आल्सो बी x ये भी एंगल x होगा क्यों बिकॉज़ ऑफ द अल्टरनेट एंगल क्योंकि ये और ये एंगल क्या कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है ये दोनों होते हैं सेम तो इस एक्स की जगह मैं ये एक्स यहाँ लिख सकता हूँ पहली बार सेकेंडली दिस एंगल इज 132 थर्टी टू एट दिस एंगल इज एक्स ये स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है वन स्ट्रेट लाइन पर हमेशा एंगल बनता है वन डिग्री सो वन में से एक एंगल वन है तो रिमेनिंग कितना होगा यू विल राइट वन एटी 195. अब ये जो आपके पास लिस्ट है इसमें से देखना है कि एक प्राइम नंबर भी है और फिफ्टीन तो प्राइम नंबर ही नहीं है ये तो सीधे सीधे हटाई दे पहले उसके बाद फैक्टर ऑफ वन नाइनटी फाइव भी हो तो इसमें से आप चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों प्रॉपर्टीज पे पूरा उतर रहा है वैसे तो ये सारे प्राइम नंबर हैं बाकी के चार लेकिन 125 के स्टेबल से डिवाइड होता है तो आई थिंक विल बी डिवाइड बाय 13 195 कंप्लीटली डिवाइड बाय 13 सो 13 विल बी फॉलो बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज प्राइम नंबर है फैक्टर ऑफ नाइन्टी फाइव तो इसका नंबर आपके पास क्या आ जाएगा इट विल बिकम थर्टी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर में पुट अ रिंग अराउंड ईच ऑफ द सिंबल दैट मेक द स्टेटमेंट करेक्ट जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल टू फाइव परसेंट तो कौन सा साइन आएगा इसके दरमियान जीरो पॉइंट फाइव लेस देन है ग्रेटर देन है या इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है हाँ ये सारा आ गए जी सर चलो तो मैं शुरू करते हैं क्वेश्चन फोर पे हम 0.5-5% ये दोनों लेस देन है ग्रेटर देन है इक्वल है या नॉट इक्वल फाइव परसेंट को अगर आप कन्वर्ट कर दो डेसिमल में तो क्या कंपेरिजन बनता है इसका आपने कुछ क्वेश्चन करके डिस्कस किए थे अभी um. 0.5 is greater than 5 percent. 0.5 is greater than greater than 5 percent. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपको insert one pair of bracket bracket का pair लगाना है इस तरह से कि जब आप इसे simplify करें तो इसका answer seven के बराबर आ जाए. कहाँ पर लगेगा bracket? और ये देख लो अभी जो हमने questions किए थे. उनके आंसर्स भी गोत्रो कर लेते हैं साथ साथ ये मार्केटिंग मैंने शेयर करी है तो द फर्स्ट वन व्हाट वी डिस्कस क्या हमने डिस्कस किया था परसेंटेज का इन दिस परसेंटेज वेन एवर यू डिवाइड 208 डिवाइड बाय 12.6 यू विल गेट 12.5 मार्क स्कीम भी साथ साथ ये समझाता जा रहा हूँ ताकि तुम लोग को पता चले कि किस स्टेप से कौन से स्टेप जरूरी होते हैं जो करने और कौन से स्टेप आप स्किप कर सकते हो ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे और आप क्विकली अपना पेपर कंप्लीट कर सको सो व्हेन यू विल गेट विल गेट 12.5 डायरेक्ट आंसर हेयर इन द सेकंड वन हमने डिस्कस किया था कि दिस एक्स एंड दिस एक्स विल बी सेम बिकॉज दिस वन इज अल्टरनेट एंगल और एक लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है वन डिग्री सो वन एटी माइनस यू गेट फोर्टी एट पर भी आपके पास एट आंसर आएगा दो मार्क्स का लेकिन आपको ये स्टेप शो करना जरूरी है एक मार्क इस स्टेप का है एक मार्क इस आंसर का राइट सिमिलरली यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट आंसर था थर्टी ये दोनों डायरेक्ट आंसर हैं 
इसमें आपको सीधा सीधा ब्रैकेट बनाना है उसके अंदर एक्सप्रेशन को बताना है कि कहाँ पर एक्सप्रेशन है ब्रैकेट कहाँ पर बनेंगे आप यहाँ पर ये यह ब्रैकेट आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री और वन पे तो जैसे आप ये ब्रैकेट बनाएंगे तो इसको जूम करके बताता हूँ दिस वन इज सेवन माइनस थ्री माइनस वन विल बी कम टू एंड प्लस टू सो प्लस टू माइनस टू विल बी कैंसिल सो यू कैन सी सेवन इज हेयर और वो ही हमें चाहिए था सेवन तो अगर हम यहाँ ब्रैकेट बनाए then we can make this expression correct that was the questions we discussed in question number 5 read question number 5 sara nina changes 153 euros in into dollars when the exchange rate is dollar 1 is equal to 0.9 euros calculate the amount nina receives okay nina has 153 euros and she want to convert into dollars this one is the exchange rate so what we will do we will write the exchange rate first of all here is the dollar here is the euro euro is 0.9 first of all we will write the exchange rate then euros are 153 153 euros hai iske paas aur kitne dollar milenge we write x here and after that we will cross multiply these value when we will cross multiply 153 153 is equals to 0.9 x and this 0.9 is multiplying it will divide so it will be 153 divided with 0.9 is equal to x divide karo aur batao kya answer aa raha hai iska ye calculation aapko direct bhi kar sakte hain skip kar sakte hain abhi calculation agar direct karna chahe to 170 170 yes okay question number 6 abdullah Read. Yes, sir. Mark buys a computer for four hundred twenty dollars. He sells it at a loss of fifteen percent. Calculate the selling price. So eighty-five upon a hundred into four twenty. Yes, very good. Here you can do it directly also. Eighty-five. Yeah. But here this one is what he is facing the loss after that. so if i explain that what will be the loss amount so loss amount how we find the loss amount kaise nikalenge loss amount 100 minus 15 over 100 multiply 420 uh, like this one also and also you can do like this one that 15 okay 420 ka usne purchase kiya tha so 15 over 100 times 420 so is samay pata chal jayega kitna loss hua then after we can subtract this loss this will be the loss amount when we subtract This will be the loss amount we subtracted from this price. So you will get a kitna uski selling price thi, kitna ka usne bech diya. Question number seven is the direct question. This me aaya tha winter twenty one ke paper me. Here you have to take common. So first of all we will check that how we can simplify this numbers so divided with numbers. So four G common le sakte hain. Ha, ek kaam karte hain pehle simplification karte hain isko upar. Thirty two. Divide with four, one side pe karte the, and then after G thirty two, G four are here. So G thirty two divide with G four. Number maine number ke style mein divide kar di, aur variable maine variable ki form mein rakhe. So four ones are four. Four how many times thirty two? Eight. Sir, eight. eight. Ab dekho, whenever we have the same base and divide sign, so power kya hoti hai? Add or subtract. Subtract. Nee hoti hai. Subtract hoti hai. तो लेकिन आप सिर्फ एक स्टेप दिखाएंगे आपको फुल मार्क मिल जाएंगे उसके क्वेश्चन नंबर एट हमारे साथ न्यू स्टूडेंट भी हैं एंड आई डोंट नो द इंट्रोडक्शन ऑफ हर हाँ बेटा कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन प्लीज लव आर यू देयर हेलो हेलो 
if necessary or not. Okay, then Musa, you will continue with it. Question number eight. Speed at a speed of 4.5 kilometers per hour. Work out Beatrice's average speed for the whole journey. Average speed. Remember that average speed के लिए कि कभी भी ऐसे नहीं करना कि दोनों speed को add कर दो two से divide कर दो जिस तरह हम normal चीजों का average निकालते हैं हमें ऐसे नहीं निकालना What is the formula for average speed? The formula of average speed is total distance over total time हमेशा ऐसे निकलेगी Often student make the mistake what they add both of the speed and divide by two. No, this is the wrong way. You will not get any mark. So what you have to do, you have to find the time for the first way and the time for the second way. Distance, so we know directly one kilometer and two kilometer. It will become total three kilometer will be the total distance. But total time, how you can find time? You know that time is equal to. What is normal? What is it? Speed is equal to. डिस्टेंस ओवर टाइम तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड तो फर्स्ट टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस है वन और स्पीड है फोर फर्स्ट टाइम आ जाएगा वन ओवर फोर सेकेंड क्या आ जाएगा टाइम ई टू अगर मैं उसको से कहूँ ई अपॉन एस सेकेंड डिस्टेंस कितना है आपके पास टू किलोमीटर एंड स्पीड कितनी थी फोर पॉइंट फाइव तो ये है फर्स्ट टाइम ये है सेकंड टाइम इन दोनों को ऐड कर दो मुझे बताओ क्या आ रहा है टोटल टाइम ये है आपके पास फर्स्ट टाइम टी वन और टी टू आपके पास है ये टू अपॉन फोर पॉइंट फाइव एड बोथ ऑफ दैम टेल बिंग व्हाट इज द टोटल टाइम व्हेन यू विल डिवाइड बोथ ऑफ दैम जीरो पॉइंट सेवन व्हेन यू राउंड जीरो पॉइंट सेवन फिर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा टोटल डिस्टेंस आपके पास है थ्री और चलो इसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट पूरा लिख देना अगर लिख सकते वन अपॉइंट फोर प्लस टू अपॉन फोर पॉइंट फाइव लाइक दिस ठीक है इसको पूरा कैलकुलेटर में रख फाइनल आंसर इज फोर पॉइंट टू नाइन Right? Yes, sir. Wait, can I get that? Okay. Okay. Let's start after the exam. <coughs> Write down the recurring decimal. Recurring decimal के मुताले हमने पढ़ा था. अभी जिस दिन क्लास में मुझे याद दिला देना रिकरिंग डेस्मल की वर्कशीट देने के लिए दोनों को कल क्लास फिजिकल होगी आज होगी कल नहीं कल सर कल तो नहीं आ सकते कल और फ्राइडे को और सैटरडे को इंशाल्लाह फिजिकल क्लास का प्रोग्राम है अच्छा सैटरडे को नहीं सैटरडे को भी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कल नहीं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सॉरी कल तो वेड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे टाइम में शेयर कर दूँ अब देखो दोनों नंबर पे अगर ये रिकरिंग का डॉट लगा हुआ है डेसी में लगा हुआ है तो बहुत ही सिंपल काम है आपके पास क्या नंबर है ट्वेंटी सेवन आप इसके नीचे दो दफ़ा नाइन लिख दोगे अगर ये एक साथ हो ना जिस तरह अगर एक नंबर पे डेसी में लगा हो तो आप सिंगल नाइन लिख देते हो दो डेसीमल पर कंटिन्यूस लिखा हुआ तो दो दफ़ा नाइन लिख दोगे तीन डेसीमल होते अगर इस तरह लिखा तो जीरो डॉट 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 तीन होते तो आप क्या लिखते हैं टू सेवन फाइव और नीचे लिख देते हैं नाइन 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 तीन दफा नाइन तो जब भी कंटिन्यूस डॉट आ रहा है तो बहुत ही आसान सा होता है इसे डायरेक्टली लिख देते हैं तो देख लो इसका आंसर भी वन मार्क है खाली तो ट्वेंटी सेवन अपॉन नाइन 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 चेक कर लो जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा ये विथ नाइन नाइन वन दाइन नाइन वन दाइन एंड नाइन थ्री टाइम्स ट्वेंटी सेवन इसका आंसर आ जाएगा थ्री ओवर इलेवन किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लेना रुक करके मुझे रोक लेना बता देना सर अगर जो रिकरिंग डॉट है वो सिर्फ सेवन के पूरा तो फिर भी नहीं फिर वो फिर वो उस तरह करेंगे जिस तरह हमने लास्ट में क्लास में क्वेश्चन किया था ना पहले टेन से मल्टीप्लाई किया था 
और फिर अगेन टेंस मल्टीप्लाई किया था हंड्रेड फिर उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया था याद है क्वेश्चन किया था जिसमें वो नाइनटी एक्स आ रहा था और फिर वो नाइनटी दूसरी तरफ गया था वो फिर से करके दिखा देंगे मैं शेयर कर दूंगा उसको वही मैं कह रहा हूँ जिस दिन आओगे ना उसे मुझे बता देना इसको मैं समझा भी दूंगा और वो वर्कशीट भी दे दूंगा इसके लिए करने वाले क्योंकि इसके पुराने बुक में क्वेश्चन नहीं थे तरीके अब जो नया एडिशन आया है ओ लेवल की बुक का उसमें अच्छा देर आर फर्स्ट फोर टर्म्स इन द सीक्वेंस फोर टर्म्स आ रही है सीक्वेंस में फाइंड द नेक्स्ट टर्म सबसे पहले तो चेक करो अर्थमेटिक है ज्योमेट्रिक है क्वाड्रेटिक है कौन सी है टर्म डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस वन माइनस थ्री नहीं डिफरेंट टर्म है नहीं सेम है माइनस वन माइनस थ्री कितना बनेगा देखो माइनस नाइन माइनस माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस आ जाएगा माइनस नाइन प्लस फाइव इज इक्वल टू फिर माइनस फोर ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस है और डिफरेंस क्या है माइनस नाइन माइनस फोर तो माइनस नाइन के बाद अगर इसमें माइनस फोर कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस थर्टीन तो अगली टर्म इसकी आएगी माइनस थर्टीन सिंपल हमारे पास क्या है डिफरेंस सेम आता जा रहा है और फाइंड द एनेट टर्म एनेट टर्म का क्या फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी ए आपके पास है थ्री प्लस एन माइनस वन डी आपके पास आ गया माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन से मल्टीप्लाई करते हैं थ्री डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं माइनस थर्टीन है माइनस माइनस प्लस थर्टीन थर्टीन और थ्री हो जाएगा आपके पास सिक्सटीन माइनस थर्टीन एन चेक करो सही बन गई हमारे पास फार्मूला एन की जगह वन रखे देखो थ्री आना चाहिए एन की जगह माइनस वन एन की जगह टू रखे देखो माइनस वन आना चाहिए आ रहा है या नहीं आ रहा करेंगे माइनस माइनस प्लस फोर ऑन द फोर तो ये आपके पास बन के आ जाएगी थ्री प्लस फोर कितना बनेगा सेवन माइनस फोर एन अब रखो एन की जगह वन चेक करो इसे चेक क्लास भी कर लिया करो क्योंकि इसमें बार दफा माइनर मिस्टेक हो जाती है और पेपर में बच्चे भी छोड़ते हुए चले जाते हैं तो इसीलिए तो फोर टू जो एट सेवन माइनस सिक्स माइनस वन तो आ रहा है माइनस वन नहीं आ रहा है और अगर यहाँ पर थ्री रखें तो सेवन माइनस फोर टाइम्स थ्री फोर थ्री टाइम्स नहीं ठीक है वो मैंने कोई बात नहीं भला सीखो फोर माइनस ट्वेल्व आपके पास आ गए माइनस फाइव सही है ठीक है अच्छा जी क्वेश्चन इलेवन में आपके पास क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वेन एम इज इक्वल टू हंड्रेड जी इज इक्वल टू थ्री एच इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव ये वैल्यूज आपको यहाँ पुट कर तो P की वैल्यू यू हैव टू फाइंड P इज इक्वल टू हंड्रेड ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ G यू विल राइट थ्री स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ H यू विल राइट फोर पॉइंट फाइव स्क्वायर पुट दिस वैल्यू एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P पुट ऑल दिस वैल्यू अब्दुल्ला विल टेल द आंसर यस अब्दुल्ला डू यू हैव कैलकुलेटर राइट नाउ विद यू नो सर Okay, put this value and tell me what's the answer there. I don't have a calculator. 
account has calculated. Okay, Musa. Sir, मेरे पास भी नहीं calculated. क्या हो क्या? गुरबत आ गई अल्लाह के बंदो. Exam में क्या करोगे? Tara, do you have or not? Yes, I have. So share your answer. Two nine two five. Two nine two five. Two nine two five. Agree, Ustaz. Okay. Rearrange the formula to write G in term of P M and H. In term, it means you have to make G as the subject. Formula to write G in term of this. So G ko apko subject banana hai. Then what you will do? This formula, the given formula. First of all, you will shift m over there. M is multiplying; it will divide. That will be p over m is equal to g square plus h square in first step. In second step, you will shift this h square there. What it will be? P upon m minus h square is equal to g square. Now g is yes. We having the square on the other side. We will put the root. तो मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर यह आ जाएगा पी अपॉन एम माइनस एच स्क्वायर इसे फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है और स्टेप भी बनाया जा सकता है यहाँ एल सी एम ले लीजिए बट लीव इट लिए ओके किसी को कोई इशू इसमें अच्छा ये फोर्टी मिनट्स कंप्लीट हो गए क्लास के ये रिकनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसे दोबारा तो इसे दोबारा कनेक्ट कर लो इसे भी रहने खत्म हो जाएगी वरना क्लास ओके रिजॉइन